গত বছর গিয়েছিলাম ইন্দোনেশিয়া সফরে বন্য ওরাং ওটাং দেখতে উত্তর সমাত্রার জঙ্গলে জঙ্গলের কাছে এক গ্রাম নাম বুকিত লাবাং সারা পৃথিবীর পর্যটকদের কাছে এই গ্রামটি অনেক জনপ্রিয় জঙ্গল ভ্রমণে এখানে যারা আসেন সবাইকে এই গ্রামেই থাকতে হয় লেখতুবার পরে সারা সুমাত্রার মধ্যে এই জঙ্গল ভ্রমণ বিদেশি পর্যটকদের কাছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পছন্দের জায়গা সারা পৃথিবীর প্রচুর পর্যটক আসেন এখানে উদ্দেশ্য বন ভ্রমণ বন্য প্রাণী ও বন্য ওয়াং ওটাং দেখা ছুটির দিনে আশেপাশের গ্রাম ও শহর থেকে গাড়ি ভর্তি করে স্কুল ছাত্র ছাত্রীরা ছুটে আসে এই গ্রামে উদ্দেশ্য বিদেশি পর্যটকদের সঙ্গে কথা বলে ইংরেজি শেখা ইংরেজি প্র্যাকটিস করা এত ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এত সুন্দর করে ইংরেজিতে কথা বলে দেখে আমার একটু হিংসে হলো আমার ছোটোবেলায় ইংরেজিতে কথা বলবো দূরের কথা ইংরেজি লোকদের কেবল টিভিতেই দেখেছি তখন ছেলে মেয়েগুলো দল বেঁধে আসে দলে দলে সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ায় রাস্তাঘাটে দেখা হওয়া পর্যটকদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলে নোট করে রেকর্ড করে ভিডিও করে প্লে কার্ডে লিখে আনা ইংরেজি শব্দের সঠিক উচ্চারণ শেখে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম আজ তো ছুটির দিন তোমাদের তো বিশ্রাম করার কথা সে বলল বিশ্রাম করলে তো আর শেখা যাবে না জিজ্ঞেস করলাম কি প্রাইভেট স্কুল বলল না গভর্নমেন্ট স্কুল গভর্নমেন্ট স্কুলে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ও শিক্ষকরা ওদের সময় দিচ্ছেন এক দেড়শো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসতে আসে শুধু ইংরেজি প্র্যাকটিস করতে শুনে আমার অবাক হওয়াটা তেমন কোনো অবাক ব্যাপার নয় হয়তো এই ইন্দোনেশিয়াদের খুবই ভাগ্যবান মনে হলো আমার কাছে দারুণ লাগলো এদের ইংরেজি শেখার বুদ্ধি থেকে ফ্রেন্স সঠিক ইংরেজি শেখার জন্য এর চাইতে ভালো পন্থা আর কি বা হতে পারে এই ইন্দোনেশিয়াদের ইংরেজি শেখার বদ্দি তাদের ইংরেজি শেখার পন্থা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের মতামত ভালো থাকবেন